thank and praise God. My name is Daphne, coming from Perimbo. Last month, I asked Brother Stephen to pray for my son's family. And my son and daughter-in-law never had a job. And they were in finance problem. So Brother Stephen prayed and he told me, this month you will be a living testimony for your son's family. I thank and praise God that my daughter-in-law got her job. She has to start work on Monday. I thank and praise God and Brother Stephen. Katrik Stotram, in Peri Esther Rani. In the Masama in a prayer meeting, Kavandan Rekha, Ponamas on the Rumbo Mana Kolachella, Rumbo Vedan Yoda Vanda, meeting Leo, in Odia court case of Patti Prasanga Pananga, in Kanavari Arande, Moon Varsha Akadi, our Odia Vishio Samanama, courtly case put on there, Moon Varsha Mudila, Sister Tonditin, in a Kenna Sayedin Tele, in a Kati Kartla Vitamari Rek, in a Kedachum Pandikinum Poler, Abdin Sulia, and what is Japum Panda. Apalam pesu ku dah tu, umpeling lek ni dah irik, ni dah kapat no. Abdin soliti, anak jabum panni am canga, anda undi kiri bila net ke anak court case mudin jer cie, anak saad kama aci abdin solte, anak advocate phone panni solnari, anak kaga jabum panna brother ku sister ku, endro endro nanma kada paten rukena. Katerkus tu sotram, yang udah ya makar, Angelin kiri bapiriya. Rendahiriti pada naal arusitla, katu dia kiri bayi naal eh, anda ber yemi mudi ke kiri bayi seida, yemi mudi itu nalla maripan gar petrum, awal ni ke yatta nayo, kala di lala inri bandar polo tu, inri lal vele kadek kala, apa, nangra mba manas soar ntu koi to, brother ku or email mula request ani pirinda, apa awangga jebi cie, engkau ku badil ani pirinda angga, anda badil lal. Tamada manalum, kerter, nalla vele yai, nalla sambalat tu dan kodupar yendri, anda warta yenggal ke kedai tadi. Kerter udah ya khirway nale, brother udah ya warta ya kerter kanam panni, nalla sambalat tu dan nalla vele yai kodita, dewa di dewa nai, maki me padeti, yenu de serius sarci, mudit kollegeran. Praise the Lord. My name is Naomi and I'm from Bangalore. What's my testimony is Phil and his family had come to Bangalore for the family blessing meeting. During the personal prayer, I had prayed to uncle telling for my NEET exam for medical entrance. And uncle had prayed and told me he will give you the desires of your heart. Gave me a promise telling that he will bless me like Isaac, how God blessed him a hundredfold times. So every day I claim that promise. And I successfully, by God's grace, qualified my NEET exam. And when I qualified, my rank was good, but I never expected to get a seat in Bangalore. Before my results came out, I wanted to just call and just pray for my medical seat. And they asked me what was my reason. I told them I got my results. I just wanted a good seat. Last two weeks, I got my results. And God has gracefully blessed me in Raja Rajeshwari Medical College, Bangalore. We never expected a Bangalore seat, but God has gracefully blessed me, and I'm so happy that for that. Anu de namast ke stotram unda daga. Anu de makan Mark Rohan ke Moody's Bible College le ura admission ka ke we have applied for a seat. So last year re anu ne ke jo ande eldi kurite ne poyen na anu ande pray panni te call panna ga call panni. Unggul kau resi itu anda definite ayer ke, apain soler nangga. Plus sonda, orang re financial needs niu, kadul purpur tak kau lakukan so nangga. So last week he got his visa, so he is going on twelfth. Kartar so nampu dia, patingna and financial needs a, engkel ke teri ama sampai dia spend. Full amount five thousand dollars they paid for the course, so he is going on twelfth. Praise be to God. Dewa Nuri nama terkini, bagi mereka undang datang. Nann Andhra Manilam, Nellur Jilla, Kaligiri Mandala terlalu berusiri keramat terlalu baran. Rendah air itu pada net lah. Ayah kita prayer panin deh. Ayah, ini dia manusi ke, ura outsourcing budaya kita terkaga prayer panin gabrinne. Ayah prayer panin, so nare. Ur so nna waktu nna prakaran, nna prayer panen. Apo ur outsourcing budaya kau, ini manusi ke kerde deh. 
கரெக்டாக ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த கான்ட்ராக்ட் பீரியடு முறிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரொம்ப வேதனைப்பட்டோம் எங்களுடைய ஜீவன பாதி எப்படி இருக்குமன்னு ஆனால் ஆண்டவர் மக அற்புத காரியம் செய்தார் மறுபடியும் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஜியோ ரிலீஸ் ஆச்சு அவுட் சோர்ஸிங் உத்தியோகத்திற்கு மறுபடியும் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சாங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னுடைய மனைவிக்கு தேவன் ஒரு அரசாங்க உத்தியோகத்தை கொடுத்தார் இந்த பாருங்கள் இது தேவன் எங்களுக்கு செய்த ஒரு மகா அற்புத காரியம் ஐயா மறுபடியும் ப்ரேயர் பண்ணி எனக்கு ஒரு வாக்குதந்தம் கொடுத்தார் எளியவனை குப்பையிலிருந்தும் சிறியவனை புழுதிலிருந்தும் தூக்கி விடுகிற தேவன் என்று அந்த தேவன் எனக்கு அற்புத காரியம் செய்தார் உங்களுக்கு செய்வார் தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் நாளையா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டுபடி பாதப்படியில் அமர்ந்து ஆண்டுபடி என் பிள்ளைகளுக்கு நீர் என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறீர் என்ன வார்த்தை சொல்லி என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க பரலோகம் திட்டம் போட்டிருக்கிறது தேவ சமூகத்தில் கண்ணீரோடு ஜபத்தில் தரித்திருந்த வேளையிலே கத்தர் நமக்காக கொடுத்த மங்கள வார்த்தை உபாகமத்தின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு ஆகிய வசனங்கள் என் சாமர்த்தியமும் என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து எச்சரிக்கையாயிருந்து தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் பலனை உனக்கு கொடுக்கிறார் சம்பாதிக்கிறதற்கான பலன் எதை சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்டாக நம்ம ஏன் பண்ண வேண்டிய இந்த காலகட்டத்திற்கான விசேஷத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் என்னென்னா ஞானத்தையும் புத்தியையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சம்பாதிச்சாகணுமா நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் ஏழு முதல் ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது வாசிப்போம் ஞானமே முக்கியம் ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக் கொள் புத்தியை கண்டிப்பா சம்பாதித்துக் கொள் நீ அதை மேன்மைப்படுத்து நீ அதை மேன்மையா எண்ணு அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும் கண்டிப்பா அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும் நீ அதை தழுவி கொண்டால் நீ அதை தழுவி கொண்டால் அது உன்னை கனம் பண்ணும் அது உன்னை கனம் பண்ணும் அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும் அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும் அது மகிமையான கிரீடத்தை உனக்கு சூட்டும் அது மகிமையான கிரீடத்தை உனக்கு சூட்டும் ஞானமே முக்கியம் ஆமா ஒரு மனுஷன் நல்லா ஊழியம் செய்யணும்னா ஞானம் வேணும் குடும்ப லைஃப நல்லபடியா சக்சஸா நடத்தணும்னா ஞானம் வேணும் தொழில் செய்யணும்னா ஞானம் வேணும் வேலைக்கு போற இடத்துல ஞானமா நடந்து கொள்ளணும் ஸ்கூலுக்கு கல்லூரிக்கு போகிற இடத்துல கூட ஞானமாக நடந்து கொள்ளணும் அப்போது ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஞானம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஞானத்தை யாருமே பணம் கொடுத்து வாங்க முடியாது உங்கள் பிள்ளைக்கு ஞானம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் என் பிள்ளைக்கு ஞானம் இல்லை ஒரு அரை கிலோ ஞானத்தை கொஞ்சம் ரீசார்ஜ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் போய் கேட்க முடியாது மொபைலில் ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆல லூயா இந்த ஞானம் ஆண்டவராக பார்த்து ஒவ்வொருத்தருக்கு கிருபையாய் கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் எனவே இன்னைக்கு இந்த ஞானத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏன் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அநேக பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை தடம் புரண்டு போனதற்கு காரணம் ஞானம் இல்லை புருஷனிடத்தில் எப்படி பேசணுன்னு தெரியல மனைவி இடத்துல எப்படி நடந்து கொள்ளணும்னு தெரியல பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும்னு தெரியல மாமியாரை எப்படி நடத்தணும்னு தெரியல மாமனாரிடத்துல எப்படி பேசுறேன்னு தெரியல அவங்க அவங்களுக்குன்னு உணர்வுகள் இருக்கும் அவங்களுக்குன்னு உணர்ச்சி இருக்கும் அப்போ அந்த குடும்பத்தை சரியா பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஞானம் வேணாம் தொழில் பண்ணணும்னா ஞானம் வேணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு முக்கியமான ஞானத்தை நீங்க ஏன் பண்ணணும் எப்படி ஏன் பண்றது அப்படின்றதுக்கும் பைபிள் வசனம் இருக்கு அந்த ஞானத்தை சம்பாதிக்கிறது மட்டும் இல்லை அடுத்த ஆண்டு சொல்றாரு என்ன பண்றியோ தெரியாத புத்திய சம்பாதித்துக்கொள் இது ரெண்டும் ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு கண்ணு ஞானமும் புத்தியும் ஒரு மனுஷனுக்கு இருந்துச்சுன்னா 
இது ரெண்டு ஒரு மனுஷனை ராஜாக்கள் மத்தியில் தூக்கிட்டு போய் உட்கார வைக்க ஹால லோயா இந்த ஞானம் இருந்தேன்னா அது உன்னை மேன்மைப்படுத்துமா இந்த ஞானமும் புத்தியும் ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்தேன்னா அவனை சாதாரணமாக கீழ் நிலையில் போடாமல் அவனை கொண்டு போய் மேன்மையான ஸ்தானத்தில் உட்கார வைக்க ஞானமும் புத்தியும் ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு படிப்பு இருக்கோ இல்லையோ தெரியாது அவனை கொண்டு மேன்மையான இடத்துல உட்கார வைக்குமா இன்னைக்கு கீழே கிடந்து பழக்கப்பட்டு முன்னேற முடியாத தேவ பிள்ளைகளே இன்னைக்கு ஆண்டவர் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமா நீங்க ஏன் பண்ண வேண்டிய ஞானத்தையும் புத்தியை உங்களுக்கு கொடுத்து மேன்மையான ஸ்தானத்திற்கு ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு போக போகிறார் அது மட்டும் இல்ல இனி இந்த ஞானத்தையும் புத்தியும் நீங்க தழுவி கொள்ளணுமா இன்னைக்கு வரைக்கும் யார் யாரையோ தழுவி இருக்கலாம் நீங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஞானத்தையும் புத்தியும் கொடுக்குற ஆண்டவரை தழுவி கொள்ளுங்க ஆமே ஞானத்தையும் புத்தியும் தழுவி கொள்ளுங்கன்னு எதுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இந்த ஞானத்தையும் புத்தியும் நீங்க பணம் கொடுத்து வாங்கி தழுவ முடியாது அதை கொடுக்கிற என் இயேசுவை தழுவினால் அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் அலலுயா அப்படின்னா இந்த ஞானத்தையும் புத்தியும் இலவசமா கொடுக்கிற ஆண்டவரை நீங்க தழுவி அவரோடு நடந்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் அலலுயா அது மட்டும் இல்லை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது நீ ஆண்டவரை தழுவிட்டியன்னா ஆண்டவர் உன்னை கனம் பண்ணுவார் எங்கெல்லாம் நீங்க அவமானப்படுத்தப்பட்டீங்களோ அங்க நீங்க ஹானர் படுத்தப்படுவீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஹானர் வேற யாரோ தட்டி பறிச்சிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இல்ல தட்டி பறிக்கிற நிலைமையில இருக்கலாம் ஆனால் உனக்கென உரிய ஹானரை உனக்கென வைத்துக் கொள்ள ஞானத்தையும் புத்தியையும் தழுவிக்கொள் அவற்றை கொடுக்கிற என் இயேசுவை நீ தழுவி கொண்டால் அதன் நிமித்தம் ஆண்டவர் உன்னை கனம் பண்ணுவார் ஆண்டவர் உங்களை சல்யூட் பண்ணி நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல ஆண்டவர் உங்களை டாப்பராக கொண்டு வருவார் உங்க ஃபீல்டில் ஆண்டவர் உங்களை டாப்பராக கொண்டு வருவார் உங்க ஃபீல்டில் கர்த்தர் உங்களை மேன்மையான ஸ்தானத்தில் ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு வருவார் அல லோயா அது உன் தலைக்கு அலங்காரமான முடியை போல இருக்குமா எல்லாருக்கும் முடி வேணும்னு ரொம்ப ஆசை இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தலை முடிய ஆண்டவர் அலங்காரமா தருவார் ஆமே தலை முடி ஒரு மனுஷனுக்கு அலங்காரம் இந்த வசனம் சொல்லுது அது அவனுக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும் எது தெரியும் அவனுக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும் ஞானமும் புத்தியும் அவனுக்கு அலங்காரமான முடியை கொடுக்கும் ஆண்டவர் உங்க அழக ஒரு நாளும் கெடுக்க மாட்டார் எப்பவுமே வந்து ஆண்டவர் தங்குகிற இந்த ஆலயத்தை நீங்க நல்ல பக்குவமா கவனிக்கணும் முடியா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் நீங்க கேர் எடுக்கணும் சரியா நல்லா கவனிங்க நீங்க சிலர் சொல்லுவாங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது அவங்க முடிக்கு அப்படி பண்றாங்க இப்படி பண்றாங்க இது எதுக்கு ஒண்ணு இல்லை அப்படி இல்லை இது ஆண்டவர் தங்குகிற ஆலயம் நமக்குன்னு ஒரு ஹானர் இருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்க மெயின்டைன் பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறீங்க அதுக்காக ஜபிக்கிறதுக்கு தப்பா அப்படின்னு நினைவு கேட்டீங்கன்னா நீங்க தப்ப இல்ல கண்டிப்பா ஜபிக்கணும் ஏன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க அலங்காரமா இருக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம ஆண்டவருக்கு அலங்காரம் ஆமே ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் ஆண்டவர் நடமாடுகிற ஆலயங்கள் ஆமா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் உங்களுக்கு அலங்காரமான முடி ஆண்டவர் சொல்றாரு யார் யாருக்கு இள வயசுல சின்ன வயசுல நர விழுந்ததோ எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரிஜினல் பிளாக் ஆண்டவர் அடிச்சு விட்டுருவார் ஆமே ஆமா ஏன்னா அந்த வியாதிக்கு முடிவு ஆண்டவர் கொண்டு வந்துருவாரு அந்த முடியெல்லாம் வெளியேறிச்சுன்னா அடுத்து முளைக்கிறது கருப்ப முடியா இருக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு கண்டிப்பா ஆண்டவர் உங்க சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணும் அது முடியா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு கரெக்டா பக்குவப்படுத்தி அதை கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி அது கொட்டாத அளவுக்கு ஞானமா கரெக்டா காரியங்களை செய்ய நீங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீங்க ஒருவேளை இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட நிறைய கவலைகள் நிறைய தம்பிமார்களுக்கு தங்கஜிமார்களுக்கு இருக்குது எனக்கு தெரியும் எனவே அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு அழகான முடியை கொடுப்பது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் ஆமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல ரெண்டு மாசத்து மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாலிப மகள் இங்கே வந்து சாட்சி சொன்னால் எனக்கு கொத்து கொத்தா முடி போச்சு அங்கள்கிட்ட வந்து ஜவம் பண்ணேன் கொத்து கொத்தா முளைச்சிருச்சு அப்படின்னாங்க அல்லோ ஏன்னா முளைக்க பண்ணுகிற நம்முடைய ஆண்டவர் அவ வந்து ஸ்டீஃபன் அங்கள்கிட்ட ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட் தான் சொல்ல முடியும் அங்கில் ஜபம் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் வளர செய்கிறவரும் முளைக்க செய்கிறவரும் கர்த்தர் பவுல் நட்டாலும் அப்பல்லோ நீர்ப்பாய்ச்சினாலும் வாய்க்க செய்கிறதும் விளைய செய்கிறவரும் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆமாம் இன்னைக்கு ஆண்டவர் முளைக்க செய்வார் அது மட்டும் இல்லை அடுத்த அந்த வசனம் சொல்லுகிறது அது மகிமையான கிரீடத்தை அவனுக்கு சூட்டும் அப்படின்னா ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாருடைய தலையில் ஒரு கிரீடத்தை வச்சு அனுப்புகிறாரு கிரீடம் யாருக்கு வைப்பாங்க சொல்லுங்கள் 
ராஜாக்களுக்கு வைப்பாங்க இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ராஜ கிரீடத்தை வைக்கிறார் காரணம் உன்றைக்கு அந்த ராஜ கிரீடத்தை உனக்கு வரவழைக்கிற ஞானத்தையும் புத்தியும் உனக்கு கொடுக்கிறார் இந்த ஞானமும் புத்தியும் இருந்தா கிரீடம் தானா வரும் ராஜ வாழ்க்கை ராஜ கிரீடம் ராஜ வஸ்திரங்கள் உன்னை தானா தேடி வரும் ராஜ வாய்ப்புகள் உன்னை தேடி வர எப்பண்ணா இந்த ஞானமும் புத்தியும் உனக்கு இருந்தால் இன்னைக்கு இந்த விசேஷத்தை ஞானத்தையும் புத்தியும் தருகிறார் இந்த ஞானத்துக்கும் புத்திக்கும் வேல்யூவே போட முடியாதுன்னு சொல்லி நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூணு பதினான்கு பதினாறு ஆகிய வசனங்கள் இப்படியாய் சொல்லுகிறது ஞானத்தை கண்டடைகிற மனுஷனும் புத்தியை சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் வாக்கியவான் அதன் வர்த்தகம் வெள்ளி வர்த்தகத்திலும் அதன் ஆதாயம் பசும் பொன்னிலும் உத்தமமானது அதன் வலது கையில் தீர்க்காய்சும் இடது கையில் செல்வமும் கனமும் இருக்குமாம் ஞானத்தை சாதாரணமா இட போட்டுறாதீங்க இந்த ஞானத்துக்கு ரெண்டு கை இருக்கான் ஞானத்துக்கு கை இருக்கா ஞானத்தையே மனுஷன் கண்ணுல பார்க்க முடியாது அதுக்கு ரெண்டு கையா ஆமா அதை நீ கண்ணுல பார்க்க முடியாது ஞானத்தை கண்ணுல இப்படி கையில் எடுத்து பார்க்க முடியாது அது மனுஷனுடைய கண்களுக்கும் பார்வைக்கும் புலப்படாததாக மனுஷனோடு மனுஷனாக இணைந்திருக்கும் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் அதுதான் அது நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆனால் நமக்குள்ளால் அது தங்கி இணைந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த ஞானம் உனக்கு தெரியாமல் உன் சரீரத்தில் இருந்தாலும் இந்த ஞானத்துக்கு ரெண்டு கை இருக்கான் நிறைய பேர் நினைக்கிறீங்க அப்போ எனக்கு ரெண்டு கை ஞானம் இருந்தால் அதுக்கு ரெண்டு கையான் இல்லை இல்லை இந்த ரெண்டு கையும் ஞானத்தின் கையா மாறும் பொழுது இந்த ரெண்டு கை எப்படி மாறுமா அதாவது ஞானம் கண்ணால பார்க்க முடியாது நமக்குள்ளால நம்மளோடு வந்து வாசம் பண்ணும் நமக்குள்ள தங்கி இருக்கும் அப்படின்னா அது நமக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அந்த ஞானம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு கையிலையும் என்ன இருக்குமா ஒரு கையில தீர்க்காயுஷ் இந்த வலது கையில தீர்க்காயுஷ் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை வருஷ காலம் வாழ்கிறதுக்கும் இந்த ஞானத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு நான் என்ன அர்த்தம்னா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொன்னா சிலர் ஞானம் இல்லாம தன்னுடைய வாழ்க்கையை பாதியிலேயே முடித்து விடுகிறார்கள் ஞானம் இல்லாம சில காரியங்களை செய்து நஷ்டத்துல வந்து கடன்ல வந்து சூசைட்ல போயிடுறான் அப்படின்னா அவனுடைய தீர்க்காயிசை அவன் கெடுத்து போடும்படிக்கு ஞானத்திலிருந்து அவன் வெளியே வந்தான் அவனுக்குள் புதைந்து கிடந்த அவனை தழுவி கொண்டிருந்த ஞானம் நம்மை தழுவி கொண்டிருக்கிற ஞானம் நம்மை அறியாமலே நம்மை தழுவி கொண்டிருக்கிற ஞானம் அந்த ஞானம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்தால் நம்முடைய ரெண்டு கையில வலது கையில தீர்க்காயுசு இருக்குமாம் இடது கையில என்ன இருக்குமாம் செல்வமும் கனமும் இருக்குமாம் வலது கையில தீர்க்காயுசும் இடது கையில செல்வமும் ஞானமும் எனக்கு இருக்கிறத சரி இந்த ஞானத்தை புத்தி எப்படி சம்பாதிக்கணுமா யாக்கோ ஒன்று ஐந்து சொல்லுகிறது ஞானத்தில் குறைவுள்ளவன் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற தேவனிடத்துல கேட்டு வாங்கிக்கணுமா அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு அன்னைக்கு ஸ்பெஷல் ஞானம் ஸ்பெஷல் விஷ்டம்னு நீங்க தாங்க எனக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் புத்தியையும் நீங்க எனக்கு தாங்க ஆமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஞானம் உங்களை அறியாமலே உங்களை தழுவி ஆமே அது உங்களுக்கு தீர்க்காய் செய்யும் செல்வத்தையும் செல்வாக்கையும் மதிப்பு மரியாத ஆனரையும் உங்களுக்கு வாங்கி தரமா சிலர் சொல்லுவாங்க ஞானம் இல்லாம பேசி தன்னுடைய மரியாதைய அவனே கெடுத்துக்கிட்டான்னு வாங்க கெடுப்பட்டிருக்கீங்களா அதுதான் இந்த வசனம் அவன் ஞானம் இல்லாம பேசி ஞானம் இல்லாம நடந்து அவனுக்கு இருந்த மதிப்பையும் மரியாதையும் கெடுத்துக்கிட்டான்னு வாங்க அப்படின்னா சில நேரங்களில் ஞானம் இல்லாததுனால மதிப்பு மரியாத பெயர் எல்லாத்தையும் நாம் இழந்து விடுகிறோம் ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் மறுபடியும் அந்த ஞானத்தை உங்களுக்குள்ளால போட்டு அந்த புத்தியை கொடுத்து என நல்ல புத்தி உள்ள பிள்ளைகளாய் உங்களை மாற்ற போகிறார் அல்ல லோயா இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்கள்ல வாலிப பிள்ளைகள் டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிருக்காங்க நல்ல படிச்ச பிள்ளைங்க பிஇ படிச்சவங்க எம்இ படிச்சவங்க எம்பில் படிச்சவங்க இன்னைக்கு புத்தி பேதலிக்கிற ஒரு ஆவியினால தாக்கத்துல போய் இன்னைக்கு அந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்து இருட்டறையில கிடக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் டிப்ரெஷனுக்குள்ளால எப்போ ஒரு மனுஷன் இல்லைனா ஒரு மனுஷி போவான்னா புத்தியை பேதலிக்க பண்ணுகிற ஒரு ஆவி அவர்களுக்குள்ளால உட்கார்ந்தாச்சுன்னா அவனுடைய புத்தியை பேதலிக்க பண்ணி அவர்களை பைத்தியக்காரர்களாக்கி அதன் நிமித்தம் இவர்களுக்கு மனநிலை பாதிப்பை கொண்டு வருகிறது அப்போ இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு மனநிலை பாதிப்பு இன்னைக்கு உங்க வீட்டில் எத்தனை பேருக்கு மனநிலை பாதிப்பு இருக்கிறதோ 
அத்தனை பாதிப்புகளிலிருந்து ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுப்பார் ஹாலலோயா மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட உன்னுடைய பிள்ளை மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவனுடைய மனைவி மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவனுடைய புருஷன் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவனுடைய மருமகன் மருமகள் யாரா இருந்தாலும் அத்தனை பேரையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு சந்திக்கிறார் ஹாலலோயா ஞானமும் புத்தியும் உங்களுக்கு கொடுத்தாலே புத்தி பேதலிக்கிற பண்ணுகிற ஆவி வெளியேறிடும் ஆமா அதனால இன்னைக்கு டிப்ரெஷன்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் ஆண்டோடைய வார்த்தை வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது உங்க வீட்டில் யார் யாரெல்லாம் புத்தி பேதலிக்க பண்ணுகிற ஆவியினாலே கட்டப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருக்கு இன்னைக்கு விடுதலை ஹாலலூயா ஆமா புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமல் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் விடுதலை நாள் ஆமே அன்பு சகோதரனை சகோதரியே ஒருவேளை ஏதோ ஒரு புத்தி பேதலிக்க பண்ணுகிற ஆவி உனக்குள்ள உன் பிள்ளைகளுக்குள்ளால உன் புருஷனுக்குள்ளால இருந்து புத்தி மாறாட்டம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறதா சில நேரங்களில சில பிள்ளைகள் பிடிவாதம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்களா அவர்களுக்குள்ளே ஒரு புத்தி மாறாட்டத்தின் ஆவி வாழ்க்கையை கெடுக்கிற ஒரு ஆவி வாழ்க்கையை அழிக்கிற ஒரு ஆவி பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கிறது இன்றைக்கு எல்லா ஆவிகளை ஆண்டவர் வெளியேற்றுகிறார் வானத்திற்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் படைத்த எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே கோடி ஸ்தோத்திரங்களப்பா இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி தடைகளை உடைக்கிறவர் இதோ உங்களுக்கு முன்னே போகிறார் வாசலால் உட்பிரவேசித்து கோணல் மாணல்களை செம்மையாக்கி கரடு முரடுகளை சமநிலைப்படுத்தி சமாதானத்திலே நிலைநிறுத்துவார் என்ற வசனத்தின்படியாக என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளை உடைத்து போடும் இப்பொழுதும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு உம்முடைய பாதப்படியிலே ஜபத்திற்காக கண்களை மூடி கரங்களை கூப்பி நிற்கிற என் பிள்ளைகள் மேலே ஆண்டவருடைய அனுக்கிரக மழை ஊற்றப்படுவதாக அன்பு மழை ஊற்றப்படுவதாக பரலோகத்தின் பொக்கிஷ சாலை இவர்கள் மேலே இறங்கி வருவதாக இவர்கள் குடும்பத்தில் இறங்கி வருவதாக போராடுகிற வல்லமைகள் அளிக்கப்பட்டு தேவ அன்பின் அபிஷேகம் என் பிள்ளைகளுக்குள்ளால திளைக்கும்படி இவர்களை நான் மனதார ஆசீர்வதிக்கிறேன் கணவன் மனைவிக்கு இடையில் இருக்கிற விரிசல்கள் எல்லாம் மாறி கணவன் மனைவிக்குள்ளால் நல்ல அன்பை ஐக்கியத்தை தாரும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் இருக்கிற எல்லா கோல்டுவார் மறைந்து போகட்டும் மாமனார் மாமியார் மருமகளுக்கு இடையில் இருக்கிற எல்லா உட்பூசல்களுக்கு இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் இந்த குடும்பம் ஒரு குட்டி பரலோகமாய் மாறுவதாக நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு கேட்ட இந்த செய்தியின்படியான ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு கிடைக்காதா என் பிள்ளைக்கு கிடைக்காதா என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறாதா என்று ஏங்கி கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு இதை செவிகள் கேட்க செய்த கிருவைக்காக முதலாவது நன்றி செலுத்துகிறேன் இவர்கள் கேட்ட இந்த வார்த்தைகளின் படியாகவே இவர்களுக்கு ஆக கடவுது என்று இவர்களை நான் ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் என்னுடைய சிரசில் இருந்து ஆமென்றும் ஆமென்றும் வலிப்பதாக என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா பஞ்சங்களுக்கு முடிவு வரட்டும் பற்றாக்குறைகளுக்கும் கடன்களுக்கும் இன்றைக்கு விடிவு காலம் வரட்டும் எந்தெந்த பிள்ளைகள் ஒரு ஆசீர்வாதமான வேலைக்காய் காத்திருக்கிறார்களோ நிரந்தர வேலைக்கு வழி திறக்கப்படுவதாக சொந்த வீடு வாசலுக்காய் காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வீடு வாசல் கிடைப்பதாக மகிமையான நல் விசேஷம் குடும்பத்தில் நடக்கும்படி ஆசீர்வதிக்கிறேன் திருமண காரியங்களை ஆண்டவரே முன்னணி செய்து வைப்பீராக அடைக்கப்பட்ட கற்பங்கள் திறக்கப்படுவதாக சரீரத்தில் உள்ள எல்லா வியாதியின் கட்டுகளை அறுத்து போடுவீராக டிவைன் ஹீலிங் என் பிள்ளைகளுக்கு உண்டாகும்படி இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் நீண்ட நாள் இருதயத்திலே காத்திருந்து ஏங்கினவற்றை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை போல கொடுக்கிற ஆண்டவர் இவர்கள் ஏங்கினதை இன்றைக்கே இவர்களுக்கு கொடுத்து இவர்களை நீர் கனம் பண்ணும் ரட்சிக்கப்படாத குடும்பங்களிலே ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை போர்த்தி ஜபிக்கிறேன் கர்த்தர் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ரட்சித்து சபையிலே ஏற்றுக்கொள்கிறதற்காய் ஸ்தோத்திர மன மாற்றங்கள் உண்டாகட்டும் இருதயத்தின் கடினங்கள் மாறட்டும் பிள்ளைகளிடத்தில் காணப்படுகிற கடின இருதயம் நீங்கி பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை நவமான புதிய இருதயமாய் மாற்றுவீராக இருதய வியாதிகள் மாறட்டும் தோல் வியாதிகள் மாறட்டும் தெய்வீக பலனையும் சத்துவத்தையும் கொடுத்து என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக குறிப்பாக இந்த லாக்டவுன் காலங்களிலே கொரோனாவினுடைய கொடூரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிற காலத்திலே அதனுடைய சீற்றம் தனிந்து போவதாக என்னை செபிக்கிறேன் தனிந்து போவதாக என் செபிக்கிறேன் சீற்றம் தனிந்து போகட்டும் ஜனங்கள் மேலே ஆண்டவருடைய இரக்கம் வெளிப்படுவதாக இது இரக்கத்தின் வருடம் என்று நீர் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆண்டவர் இறங்கி என் பிள்ளைகளுக்கு விடுதலையை கொடுத்து சீக்கிரத்திலே என்னுடைய வாழ்க்கையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வந்து எல்லா தேசத்திலும் உடைய ஆசிர்வாத மழையை பழிய பண்ணும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே 
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்